У народного депутата України підтвердився коронавірус. Зранку про можливе інфікування зізнався сам нардеп Сергій Шахов у прямому ефірі на своїй сторінці у Фейсбуці. Потім повідомив, що зробив повторний тест і очікує результат. І от перед самим ефіром нам стало відомо обранець таки хворий на ковід-19. Вікторія Дмитренко продовжить. Тільки сьогодні, уявіть, зателефонували мені з лабораторії і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Це зізнання у соцмережі робить нардеп, який минулого тижня повернувся з Європи. Почалося все це три дні тому. Саме температура почалася. Температура 38. Нардеп не в лікарні, а вдома на Київщині. Це закрита приватна територія преміум класу. До котеджного містечка сторонніх не пускають. Про хворого кажуть охоронці. Знають особливого режиму. Не запровадили, але територію вже дезінфікують. У нас зараз тут навіть все протрується зараз. Серйозно? Самого ранку у нас тут отравлять. В останній депутат з'являвся у Верховній Раді шість днів тому. Був на засіданні комітету з питань екологічної політики. Ходив на телеканали як гість. Тобто якраз під час інкубаційного періоду. Тому зізнання Сергія Шахова про коронавірус переполохало його колег. На одному з них 12 березня ми і привітались, та більше години поспілкувались. Тому віднині вимушений перейти у режим самоізоляції. І в парламенті розглядають варіанти роботи усіх депутатів в онлайн-режимі, щоб обезпечитися від хвороби. Нам видали спеціальні планшети, які зараз відпрограмовують таким чином, щоб ми могли працювати віддалено, в тому числі і підписувати документи в онлайн-режимі. Аби голосували депутати дистанційно, уряд розробить законопроект. За ними президент отримає повноваження оголошувати надзвичайний стан в країні без голосування в Раді. Тому що ми насправді не знаємо, які наслідки будуть. Чи Верховна Рада буде заблокована, чи Кабінет міністрів буде заблокований, чи президент, не дай Бог, дай Боже, всім здоров'я, але невідомо, хто буде неможливо не працювати. Це насправді необхідне рішення, воно не має жодної політики, воно не має жодної на меті узурпації влади, воно має на меті зберегти життєдіяльність і керованість країни в найгірших умовах. А за кілька годин після зізнання про коронавірус Сергій Шоколадов Шахов інтерв'ю сьогодні вже не такий категоричний. Повідомив аналізи, здав друге. Чекає на офіційну відповідь, а поки лікується народними методами. Діти і дружина з ним в одному домі. Діти хворіли, як на звичайне, ОРВІ. До речі, іще лабораторія не виписала мені офіційний звіт, що в мене коронавірус. Наразі перевіряють усіх, хто мав контакти з потенційним хворим. І півгодини тому Шахов повідомив сьогодні діагноз коронавірус. Другим аналізом підтверджено. Вікторія Дмитренко, Віра Свердлик, Валерія Шепоренко та Костянтин Слюсар. Новини сьогодні.